Hola, soy Armando Pascual, director de Arti City, tu sueño hecho realidad. Y continuamos con el maquillaje de Drag Queen. Aquí seguimos con Alexis, por supuesto, nuestro modelo estelar. Y la extraordinaria maquillista Mika, que cada vez la queremos más. Pues aquí sigue con nosotros. ¿Qué pasó en el, en el video anterior? Tienes que checarlo. Llegamos hasta el delineado. Ahorita lo que hizo fue fijar ya con polvo esta y vamos a continuar a partir de ahí para ver qué va a pasar con este maquillaje. Please, Mika. Okay, so we finished both sides with the liner and I already put black eyeshadow on top of this side. So I'm gonna do this on the other side as well. Um, the reason for that is, one, we have so much oily and creamy texture underneath that I really want to set the product in place. Even though my cream liner will dry down waterproof, mm -hmm. a little eyeshadow helps the durability and it will also give it a more intense black. So the color deep black, it really is It's what red. the name says. It is deep, deep black, deep really black. Quick tip, if you're looking for a black that you can blend nicely, use the regular black and then just add the deep black in the corners because this is so strong that blending it will be very, very difficult. Okay. That's why we still have two different black versions. Regular black, beautiful for blending, deep black, Very, very intense dark shadow. Great. Bueno, pues entonces estamos aprendiendo que en realidad las dos versiones de negro siguen siendo importantes, ya que cada uno cumple con una función, puesto que el, el, el negro oscuro, el deep black, en realidad no es tan fácil de mezclar, sin embargo, el otro sí es fácil de difuminarlo. Así es que ahí está otra de las razones del por qué, a pesar de que en ocasiones uno siente esto es demasiado producto, son demasiadas cosas, ¿por qué ahora sacaron esto? Bueno, si salen los productos no es solamente para comercializarlos, sino porque el público, porque la demanda del trabajo, la demanda de las cámaras, la demanda del performance que se esté haciendo, nos está exigiendo un producto en particular. Y de aquí ahorita acabamos de aprender, yo la verdad te soy sinceramente honesto, no tenía ese dato en particular del por qué incluso no es necesariamente que vamos a suplir el black por el big black. Esa es la diferencia. Okay, and as you can see, this really, really adds intensity. And also because of the matte finish, it makes it even more you know, dark and it will get rid of all the texture. Everything that is a little shiny and shimmery will enhance the texture. So also be careful around this part here where you still have a lot of the eyebrow hair visible. Mm -hmm. Do not add shimmer. Glitter is okay because glitter adds its own texture, but not shimmer. Shimmer is only for the parts where the skin looks very smooth. Otherwise, you will again enhance the eyebrow and the chop you've done with covering them. So be careful with that. This es una manera en la que en determinado momento estamos trabajando al mismo tiempo con lo que tenemos. Desde el punto de vista a que vamos a poner aquellos productos que van mucho mejor en zonas de textura y aquellos productos que van mejor en áreas muy suaves. De esta manera aprovechamos, que es, es prácticamente como quien dice estar trabajando con lo que tenemos en el sentido de aquello que nos sirva mejor para la zona y para que se vea muchísimo mejor el trabajo terminado. So now I'm starting the channel shading, but I want to keep like a small batch here clear. This is going to be a fake new crease line and I want to add glitter there. So Once, this will get rid of the eyebrow texture we still see. And the second part is will create a different huge eye shape. But still, I want to create a little bit of shadow here. Also, don't move the brush too much. Remember, we have the eyebrows glued on. We don't want to disrupt them. So with a soft brush, don't blend like this. Just, you know, tips. Yeah, a little bit. And just like this, very gentle, move your way. Ahora sí vamos a ver a Mika trabajar de un lado y otro, de un lado y otro de manera constante, porque a diferencia del maquillaje que se hizo hace unas semanas, pues ahí estamos viendo que 
se maquilló un solo ojo. Aquí ya empezamos a tener un equilibrio y por lo tanto tiene que ir haciendo uno, otro, uno, otro, porque de otra manera puedes terminar haciendo un desastre en donde un lado del ojo te queda completamente diferente al otro. And also with this technique, you can edge out where your crease is supposed to be. Because remember, you're going to add glitter on top anyway, so it doesn't matter if you change the shape. And this way I can see how it will look like. But just adding a little shadow maybe here so I can see, okay, if this is all the crease, the eye will make be a little bit rounder. If I make it more linear, it will stretch the face. So again, why you're doing, you're already experimenting and you can adjust accordingly. Of course. Básicamente, esto es, esto es parte de lo que nos va dando también la experiencia del trabajo en el sentido estricto a que no, vas, no debes de considerar, dices, ya terminé esa zona. Cuando empiezas a poner, en este caso, por ejemplo, las sombras, te empiezas a dar cuenta que dices, oh, esto se ve un poco mejor así, se ve un poco mejor de esta forma. Y entonces el maquillaje sigue cambiando, no es que este, específicamente ya hiciste una zona y dices, eso ya no lo vuelvo a tocar. Puedes ir moviéndote, moviéndote para crear el maquillaje exactamente, porque precisamente cuando en ocasiones uno aplica un color, te das cuenta que dices, ahora sí puedo ver que esto está muy diferente, o que está muy parejo, o que está más arriba, más abajo, y eso es lo que vamos haciendo. Por lo tanto, nuevamente te das cuenta que vamos trabajando por capas para ir definiendo el trabajo lo mejor posible. So I'm just going darker bit by bit increasing the intensity and sometimes it also can look nice if you add a little bit of the eyeshadow color to the brow so make that part very intense brush it in and then where you want the blending just take a clean brush again take your the color of choice pretty much and pat it on top. Don't disturb it too much. So this way, even with a lot of texture, you can create a nice blend of color. Also with a brush like this, where you have a lot of control. Nuevamente vemos que está usando en este caso el pincel redondo difuminador. ¿Por qué? Porque se tiene más control con él. Es de pelo más corto, es de pelo más firme y eso da mayor seguridad para lo que estás haciendo. And with an even smaller brush, a flat one, mm. I'm just gonna go in here a tiny little bit. Un pincel lengua de gato para entrar ahí a ese detalle. can even add a little bit of black just at the very outer edge to blend it in with your liner. So pretty much like you would do a dramatic evening look, just one size up. All right. You see, I'm just heading, I'm just pushing, I'm not moving my brush around too much. It's just pat, 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 pat. Y como vemos, recuerden, siempre va quitando el exceso, va quitando el exceso. And on the very high point here, where there is no eyebrow, there is not a lot of texture, we can actually use the shimmery colors. I'm going to use a little bit of the Viva Litchi and Peach since they give me a very nice shine and also um, good color payoff. And I just add it to this outer corner here. Okay, and then we are pretty much ready to add the glitter. Excellent. 
course, course I need to do course. the other eye first. Ok. La, como te dije hace un momento, va a ir trabajando uno a otro. Entonces, vamos a cortar aquí un momento en lo que Mika hace el otro lado para que no se haga tan largo el video. Y en un momento, continuamos. Bien, como vemos, ya están los dos ojos terminados. Y ahora Mika va a continuar con el siguiente paso. Mika, please. Ok, so the upper part of the eyes is almost done. But drag wouldn't be drag without glitter. Of course. <laughs> so that's what we're gonna add now. And we still have the powder on, so I don't have to worry too much about it falling down. Mm -hmm. Once this is ready, we can move on to the under eye area and make the eyes look even bigger. Okay. But before that, glitter it is. Perfect. So what I like to do is I like to mix two different sizes of glitter. Oh. Because um, if you have two different sizes, no matter where the light hits, you will have a sparkle instead of just a reflection. Because the different grain reflect the light differently. Excellent. So I have more of like a whitish color with a little bit of blue and pink okay. in it. And to put it, to glue it down onto the eye, I'm using multi-gel. Okay. So if I can find it. <laughs> bueno, va a poner prácticamente ahí su base. Creo que lo tienes enfrente, Mika. From ah. with you. Okay, exactly. Got it. Okay, so multi chair comes in different colors. I'm going to use the clear ones since I'm going to pack my glitter on anyway. Um, if you prefer just a you know, light diffusion of glitter, you can also buy the ones that already have glitter in them. But if you want strong, 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 intense glitter, this one and the loose ones will give you more payoff. Okay. So what I do is I put a little bit of the clear gel on my hand or palette or however you work. I'm going to take a small brush and pretty much what I'm going to do, I'm going to paint the, 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 the multi gel on the areas where I want the glitter to be. Okay. So in this case, the bright areas here, I want this to be glittery. And you only need a very thin layer, so don't put on too much, otherwise your glitter will swim a little bit. Just a thin coat. Like this. Mm -hmm. You take the same brush that still has the glitter uh, and the glue on, so you dip it in, just one side. Get Shaking rid of the oil. excess. Okay. And then you're just gonna press the glitter on. Like that. Bien, el glitter es realmente como muy escandaloso en el sentido de que se puede pegar en varias zonas. Mas sin embargo, obviamente, con el pegamento especial para el glitter, este gel, pues ya te da una mayor seguridad de que está quedando exactamente en el área que tú estás decidiendo que debe de quedar. Aquí como ven Mika, ahí está retocando en ese negro para precisamente no pasarse del área donde quiere. Same on the other side and sometimes it even looks nice if you have glittery eyebrow highlights. Okay. So since I'm gonna plan on doing something else with the glitter, I'm gonna wait till the last step to see if we want that. So you don't have to finish one thing in one go. You can go back and forth if you're not, you know, if you're indecisive. So just make sure when you add your glitter later and your powder barrier is already gone to be very careful not to drop any on the foundation. Mm -hmm. Just pressing it in. Like that. And that is what I meant with you don't have to have the perfect lighting yet because this line you need to readjust anyway because the glitter makes it uneven. So this is where now you can finish the detail of your liner if you haven't before. Like this, and now we have glittery eyes. So what we can do now is remove all of the powder because now we're gonna move on to the under eye area. Okay. So very soft brush. Es el pincel abanico. Muchas veces me preguntan para qué. Esta es una de sus funciones, el polvo. A mí me gusta mucho también para de repente hacer pelo para ciertos personajes. 
And that's why we also need the apron because <laughs> it's going to be powder everywhere. Ya empieza a verse muchísimo más entero este maquillaje, lo empieza uno a comprender mucho mejor. Vean cómo ella puede, en realidad, a pesar de que está usando una brocha de pelo suave, porque este abanico no es, no es densa, no es dura, eh, lo que está sucediendo es que ya puede entrar con mayor firmeza a quitar el polvo, porque verdaderamente ya han pasado muchos minutos ya el maquillaje absorbió todo el polvo o viceversa, el polvo absorbió y se quedó ahí lo necesario y puede realmente sacudir este polvo de manera con confianza, sabiendo que se está removiendo sin quitar el maquillaje que está abajo, que eso es lo más, más importante. So sometimes you have to massage it in a little bit because the powder likes to sit in the pores uh -huh. but since we took so much time to let it sink in the foundation is pretty solid and set sí. so you can have a soft brush and you know really work the powder off okay so now from now on the makeup is gonna start to look nice exactly Forget the ears. Here we go. Please, Mika, give me this, this brush. Vean, en realidad, qué es, fíjense, voy a quitar el polvo excedente y vean qué es lo que se trajo, nada de base. Todo esto es polvo. ¿Qué te está indicando? Que en realidad ya la base está completamente seca, absorbió cada partícula del polvo, ya no hay aceite ahí, se ve completamente mate, pero esa es la confianza que se tiene, ve, nada de base, no me deja absolutamente nada de color, ¿por qué? Porque justamente ya hizo su función. Thank you, Mika. I show the reason the fixer is perfectly done. Okay, so for the under eye area. The eyes already look huge because we, you know, increased the size, we put the eyebrow higher, we put the crease higher and so on. We can also do that for the under eye area. So I'm having the white cream liner because again, this I can put inside the waterline, which makes the eye also more open and bigger. And I can also draw in a little bit of fake, you know, eyeball mm -hmm. to also increase that doll-like eye style. So yes. I'm gonna use this for the inner corner and inside the waterline to change the eye shape a little bit more drastically. Excellent. Okay, open your eye. Obviamente este truco lo puedes usar no solamente para un drag queen, sino si tú cuando quieres que tu ojo se vea más grande, ese es un truco, meter el blanco para que parezca ser que tu ojo tu esfera ocular es más grande de lo que realmente es al meter el delineado dentro. So I'm just increasing that inner corner of the eye and the rest I will taper with the eyeliner. And this will change the eye shape a little bit up and also make it bigger. even connect it to the highlight you have put as your fake crease so again this inner part will be a very bright and 
Pero aquí debo decirte que Alexis está soportando muy bien ese trabajo, no todo mundo, entonces a veces tienes que trabajar con mayor velocidad. Alexis se ve que está acostumbrado como buen bailarín a maquillarse y todo esto, porque eso que hizo Mika de meter el pincel ahí, muchos ya estarían con la lágrima hasta el piso, y sin embargo Alexis no. So here I have a little bit too much of the black eyeshadow. I don't want this to mix with my cream liner. So I just take a little bit of makeup blend on a Q-tip. I'm gonna okay. remove it. And I'm using makeup blend because this will not interfere with um, my cream liner. Mm. If you use eye makeup remover, you have an oily, sticky base. Mm. And sometimes your foundations, your cream liners, your products will not last or okay. will not hold. Buen tip. So, again, just pat the product into the waterline, like this. Draw the fake shape, connect it. I can do the, the black tip of the point later on again to make it sharper, but for now it's about the white. Connect, make the point. and connect it a little bit to the outer corner. You don't have to go all the way around. And then I have to see if it is even. If not, just adjust. Look up again. Gonna add a little bit more here. And on top of this, of course, you can also add glitter. You can add your shimmer powders, anything, just eyeshadow. Anything goes. I'm gonna use Living Color because this will give me a very beautiful reflection. And I'm using a smaller brush just to pat it in. And look up. Este color que está usando Mika, los Living Colors, son precisamente muy buenos pigmentos. Son pigmentos eh, metalizados y eh, que al mismo tiempo pues va a ayudar al sellado del delineador. Algo de lo que comentó hace un momento, quiero repetirlo para que justamente quede bien claro. Debido a que ya se han hecho muchas capas de maquillaje, es eh, el por qué se está poniendo algo más para ayudar al secado del de delineador. Puesto que no va a ser tan rápido como va cuando va sobre la piel. Entonces, en este sentido, nos ayuda perfectamente a que el, el, el pigmento, el polvo que está usando ahora, termine de ese secado rápido del delineador. Ok, so with my black cream liner, I'm now gonna add the darker shade to the outer corner. So of look up. I'm just connecting it with my liner here. You don't have to go all the way to the front. The outer corner, clean fluffy brush, just blend that line, make it softer. Because a blended line will create a shadow, so it can make your eye look bigger. If you have a solid straight line, Most of the time, it will make the eye look smaller. Okay. Same on the other side, of course. Just add, connect. Fluffy brush, blend. And I will put eyeshadow on this in a second as well, so this will be even more blended and more smoked out. But just to have that super intense base here, I'm gonna go with the black liner. As a quick tip, if you have like a very awkward mm -hmm. angle, sometimes you cannot really reach. Then behind your model, look in the mirror 
your hand will be more steady and you can draw the line better. Okay. Only works if you have the mirror in front, of course. <laughs> Otherwise, just... Of course. Break your arm. <laughs> okay, so for eyeshadows, I'm gonna mirror the colors I used on the top. And we can smoke this out quite a lot, so I'm taking a big fluffy brush. Nuevamente están usando el pincel más largo, más suave, para justamente meter estas sombras. Pretty much taking the same colors. Contrario de lo que de repente muchos maquillistas eh, usan o buscan, que son pinceles más fuertes, aquí estamos viendo cómo Mika en realidad usa estos eh, pinceles que permiten tener una aplicación de la sombra como más gentil, más suave y al mismo tiempo más controlada. So you see, the more shadow I put and the deeper I go, the larger the eye looks. And I'm also going to add fake lashes under the eye, which will increase that even more. And again, you can change the shape slightly. So if you're not happy with the way your eyeliner goes, you can change it a little bit with your eyeshadows. So every time you're not sure about something, in the second step, in the next step, mostly most of the time you can fix it or adjust it. So. The crazier the eye makeup or the crazier the makeup, the more freedom you have to adjust. So of course. Don't be afraid. Don't be afraid. Just go for it. A little bit of the darker tones as well. I'm just going back in with the deep black. Just pressing it everywhere where I have lost that intensity because I've put eyeshadow on. So the deep black really helps, you know, put everything together again and smoke everything out. There are some pigments falling down, just take a very fluffy brush and with the least pressure possible just flick them away. Don't smear them in just like doop, go like this. Como les digo, pincel y aire, pincel y aire. Y esto es lo que precisamente te dan estos pinceles, porque esa puntita que apenas se siente que tiene pelo te ayuda a remover sin estar recargando demasiado. And now I can also see that I need a little bit more color in my eyebrows. So I'm just gonna take a little bit more of the darker tones and add intensity to make it go with the eye look. But sometimes you don't know when you do the eyebrows how much color you need. So it's always okay to go back in. So it is always give and take when it comes to drag. Mostly it's give. <laughs> <laughs> Aquí puedes ver como ella lo que nos ha estado enseñando es que precisamente no te debes ir preocupando que cada paso te va dando un siguiente nivel. Y aquí obviamente ya vemos que las cejas ya decías, híjole, esas cejas ya no van con todo el maquillaje que le ha hecho, entonces simplemente ahora vas a poner un poco más. No consideres en el maquillaje que nada está terminado hasta que realmente es casi como el béisbol. Aquí las cosas terminan cuando terminan y no más. <laughs> okay, so let's add lashes. Excellent. So I have different kinds of lashes here. I have, you know, very extreme shaped ones. I have full ones, I have very long and full ones. For drag you can also go overboard and sometimes you can even stack lashes, two pairs of lashes to give more volume. So 
I'm just gonna test these work. And remember, since we have all of this is black anyway, so if you put very dark, long lashes, in this case, they will not hide your eye makeup. Of course. If you go a little smaller, you might want to have more wispy ones, but since pretty much our eyeliner is like this thick, exactly. this will work. Still, I just take the lashes and I place them on just to see how it looks before I glue them on. Okay, open. And you see, sometimes the problem is if you use the normal shape of the eye with very long lashes, it will droop. Down. So what you can do is place it like this, open the eye. So glue it on a little bit, you know, in a different angle. Just make sure that all of this is deep, deep black, otherwise it will look weird. Of course. Sí, definitivamente el pegado de la pestaña es algo muy singular y que le puede dar al traste con tu trabajo porque si no la pegas bien y por lo regular, como ella lo comenta, en una pestaña muy grande se nos terminan cayendo los ojos y más en determinado momento dependiendo la forma. Si es que no siempre te guíes por la forma del ojo, es mejor pegarla directamente arriba. Es una técnica que por lo regular yo siempre casi uso, sobre todo con este largo de pestañas y... Y cuando el ojo es pequeño, con mayor razón, porque si no, wow, lo terminas haciendo del tamaño de una pasita. Y eso es lo que menos gusta en, en, en el trabajo de las pestañas. So, again, lash glue. And I just tight-lined his upper waterline to hide any traces of real skin and already also painted the lashes, his natural lashes with it, so I can skip mascara pretty much. You're gonna add your glue. You're gonna put it to the side, let it dry, because this time it really needs to be tacky because otherwise it will move a lot. So while this gets tacky, I'm gonna tight line the other side of the eye. So just pull the eye up and with the cream liner you can paint the inside and also the lashes just in between. Like that. A bit more. Observa cómo a pesar de que Mika está poniendo el dedo encima del delineador, esto no se está moviendo, ya está completamente fijado, ya está seco, después le puso la sombra, recordemos. Entonces tienes la confianza de poner meter hasta el dedo ahí sin pensar en que te estás trayendo producto. Ok, y puedo también también poner glue en el otro lash, porque cuando lo pongo en el primer one, el otro tiene tiempo de dry. Okay. Time management. Yes, es una manera de ir ahorrando tiempo, sobre todo en estos de los pegados. Recordemos que ella está poniendo una cantidad considerable de pegamento, no solamente en la línea, sino abajo, para que justamente se pegue con la pestaña de él. La otra ya debe de tener el tiempo suficiente y así mientras hace una, ya está secando la otra. And this time with the eye open, I can place my lash in that slightly weird angle and hold it in place while it dries to give that lift. Mm -hmm. Open. I can even put it a little bit more angular. So like this. Open. And the other side, here again, very steep, whoops, like that, keep it in place a little bit, Like 
And of course, I also want to add lashes under the eyes. Fíjense, alcanzamos a ver en esta toma. Miren la diferencia. Está poniendo esta pestaña casi un centímetro arriba de su línea de ojo. Estamos hablando como 8 milímetros. Entonces, ¿qué está haciendo? Está abriendo. De otra manera, imagínate esos 8 milímetros, haría el ojo así y se vería de esta forma. Entonces, destrozaría el maquillaje. So you can add the second pair and connect it oops, to the upper lash line. Like this. This mm. way. With a nice okay. framed eye shape. Bueno, el truco aquí obviamente es que seguimos usando una pestaña normal, pero recuerda que cuando la vamos a poner abajo, nosotros tenemos pestañas muy naturales para la parte inferior, pero en este caso, ese tipo de pestañas no se hacen porque ¿quién se va a poner unas pestañas así de manera natural? Entonces, ¿qué haces? Las inviertes. El lado derecho va en el izquierdo, el izquierdo en el derecho, y de esa manera ya quedan de acuerdo nuevamente Y es lo que nos permite poner una pestaña mucho más larga porque no se construyen de la otra forma. So again, let it dry a little bit. As long as the glue is not dry on the upper lashes, always come back and lift it a little bit until it sticks on its own. Then take the lower lashes and I will connect them here on my dark line and I will connect the corners of the two lashes. Like this. Hold in place a little bit. And again you have a very huge eye suddenly. Getting bigger and bigger. Don't worry too much about the white right now. Once it dries down, it will be clear. Oh, same on this side. All right, so before we add rhinestones and all of that stuff, let's finish the rest of the face. Excellent. What I will do first is give a little bit more contour with powder. So I have this beautiful palette here, which is the TN1 palette. This one. You can see you have a lot of great contour choices. So again, my very soft angular brush. And since we can go heavy, I already take the very dark colors. And I also want to warm up the face because this look is very warm with red and orange tones so i also want that on the cheeks so the contour that you already did with the cream just gonna increase that put in a little bit more reds and you can also change the shape slightly so i'm gonna add a little bit more red to the apples of the cheek i'm also gonna add blush of course but here again more is more you can add a lot of color with this heavy eye look without it looking, you know, out of place. A little bit. On the jawline as well. So pretty much you're repeating the steps and the shapes you did in the cream with your powders. Hay que tomar en cuenta que básicamente aquí lo que hace Mika 
es nuevamente esa redondez. La redondez va muy ligada con las cuestiones femeninas y eso es lo que justamente ella hace. Si te das cuenta, está aplicando en la parte superior, aplicó de manera en círculos para que justamente se eh, acentuara esa situación de redondez. And of course, we have to reshape the dose a little bit because it's almost not visible anymore. But for this, we need a much smaller brush. So I'm going to use a flat one like this. And I'm starting off with the more gentle colors this time. Nuevamente, es un pincel lengua de gato. Es para entrar a las zonas que requiere. Obviamente no está usando los colores eh, tan oscuros como los que usó de este lado, pero es para remarcar. Estos son ya los detalles finales que están permitiendo que el maquillaje ahora sí, después de todo ese trabajo de contrastes que vimos en el primer video, de que parecía que decías, Dios, ¿qué está haciendo? Bueno, ahora ya lo empezamos a ver terminado y empieza a aplicar los polvos para hacer los contornos mucho más eh, pues suaves, pero al mismo tiempo definidos. So, step by step, I'm shortening the nose a tiny little bit. Y su intención aquí es cortar, cortar un tanto la nariz, recortarla, hacerla más delgada. So pretty much what you see is just the highlight here and this one, the tip of his nose pretty much fades into the rest of the makeup. Mm -hmm. So you don't have to worry too much. You don't have to make the tip of the nose very dark. Otherwise it will just look of like you have dirt on your nose. So just slowly but surely can also make it a little bit more curved to give the appearance of it being a little bit you know, softer. Okay. So, this, this. so now the nose looks a little shorter mm -hmm. and you know, a little bit more feminine as well because the shape looks like it turns up. Exactly. Pero, como ella lo comenta, no es cuestión de que pongamos un color tan oscuro en la parte de la punta de la nariz, porque entonces ahí se vería sucia. Sin embargo, ya de esta manera, con la luz, está dando esa apariencia, ese, esa diferente forma que obviamente no se tiene, pero que aquí se ha construido simplemente con luces y sombras. And of course, you can also take a little bit of shimmery highlight and just place it on the tip of the nose, the new nose, and a little bit on the center, and that's pretty much it. So depending on how the light reflects, you will see or you will receive this part here as the new tip of the nose. Mm -hmm. And with the same highlighter, of course, I can also add a cheek highlight. This is a very intense shimmer, so It will give a lot of reflection. Again, living color. Slightly more golden tone, uh -huh. which works well with the eye makeup since this is all warm colors. And this gives more volume. Exactly. Because... We'll also add a little bit more to the brow here. Just again, repetition of color always makes your makeup you know, work and flow together. And of course, we need to add a lot of color to the cheeks. Since this is just brown, it's a little bit boring for drag. Mm -hmm. So you can use, again, the Viva color with the shimmers. You can use your regular blush colors. And this time you can go heavy because it's, very he it's, it's not a very natural heavy. look. Of course. So I'm taking the white cherry from the Viva palette and I'm mixing it with a little bit of the Glamour Glow with the red and orange tones on a very soft brush. And just 
just adding warmth to the cheek. And immediately you can see also how that makes the shape of the face softer because we're adding more roundness to the apples. Bien, pues hasta aquí estamos llegando con este video. Todavía Mika va a hacer otras cosas más. Así es que vamos a dejar que empareje. Y recuerda, abajo está todo lo que necesitas para ir a la página y comprar tus productos ahí. O bien, visítanos en Articity, va a ser más interesante. Y recuerda que si el maquillaje es tu pasión, Articity es la solución. Maquillaje como en Hollywood, que es la fuente de la juventud. Como estrella tú serás bellísima y sensual. Cinco, cuatro, siete, seis, cuatro, cero, cero. Llámanos ya.